క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి వాక్యములోనికి వెళ్ళబోయి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందా కళ్ళు మూసుకోండి జీవం గలిగిన తండ్రి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం 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 రాజ ఈ సమయంలో ప్రభ నాకును మాకును కావలసిన వర్తమానాన్ని విడుదల చేయండి నీ మాటలు నా నోట అందించండి మీరు నాలో ఉండి నీ మాటలు నాటు నా నోట పలికిస్తూ నన్ను వింటున్న వారిని బ్రతికించి నేను ఇచ్చి రాజ్య వారసులుగా చేయమని వేసే నా ఉన్న ప్రార్థన చెడి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలు కోపము మీకు కోపం ఉందా అమ్మో ముక్కు మీద కోపం ఉందా అంటారు చాలామంది కదా మనకి కోపం ఉండడానికి వీలు లేదు దేవుని పిల్లలకి హలలు ఎందుకంటే కోపమే పాపము కదూ ఒకేల కోపంతో ఆఫీస్లో వర్క్ ఎక్కువగా ఉండి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో భర్త విసుగు చెందుతూ ఉంటారు భార్య మీద కావాలని ఎప్పుడు భార్య మీద విసుగు చెంది కేకలు పెట్టరు కానీ ఆఫీసులో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి ఇంటికి వచ్చి చికాకు పడుతుంటారు ఆ సమయంలో మౌనంగా ఉండడం చాలా మంచిది భార్య దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక తర్వాత మరలా ఆయనే మనసు మార్చుకుని ప్రేమతో మాట్లాడతారు భార్యతో హలో కనుక అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు విసుగు చెందించే భారీగా ఉండకూడదు బిడలగా ఉండకూడదు ఓకే దేవునికి మహిమ కోపడకూడదు నా భర్త కోపడు నాకు ఇంకా కోపం ఎక్కువ అండి అంటారు వాళ్ళు కొంత సమయమే కోపంగా ఉంటారు తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటారు ప్రేమతో మాట్లాడతారు ఓకే వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా కోపమే పాపం ఎఫ్సి నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు ఓకే కొందరైతే ఇక ప్రతి సమయంలో కోపడు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కోపడుతూ ఉంటారు అరుస్తూ ఉంటారు కేకలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు భర్త అరుస్తారు భార్య అరుస్తారు వీళ్ళని బట్టి బిడలు కూడా నేర్చుకుంటారు వీళ్ళు కూడా అరుస్తూ కేకలు పెడుతూ ఉంటారు అసలు దేవుని పిల్లలు అరుస్తే ఎంత అసహ్యం అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే మేము అరుచుకోము కాబట్టి ఇంట్లో సైలెంట్గా ఉంటాం మేము ఇంట్లో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరు పనులు వాళ్ళు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మేము ఇంట్లో దేవునికి మహిమ హాలలు ఈ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళ మాట ఆ రూమ్లో వాళ్ళు వినబడదు మేము మాట్లాడితే చక్కగా మెల్లగా చిన్నగా మాట్లాడుకుంటాం అంతే మెల్లగా మాట్లాడతాం అరుపులు కేకలు ఏంటి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే పక్క వీధిలో కనబడితే కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే అరుచుకుంటూ నాకు అసలు వినబుద్ధు కాదు మనం దేవుని పిల్లలం కదా మన మాట సౌమ్యంగా ఉండాలి చక్క వినసొంపుగా ఉండాలి పక్క వాళ్ళకి బాధ కలిగించే విధంగా మనం మాట్లాడకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటి ఏం కావాలి ఏంటో మాట్లాడుతూ మా పని మేము చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం గట్టిగా మాట్లాడడం కొన్ని కొన్నిసార్లు మా పాప కానీ బాబు కానీ మాట్లాడితే కొంచెం గట్టిగా చెప్పినానా అంటే ఇంకెంత గట్టిగా మాట్లాడాలి మమ్మీ అంటే వాళ్ళకి అలవాటు చేయలేదు కాబట్టి గట్టిగా అరుచుకుంటూ మాట్లాడడం చక్క మెల్లగా మాట్లాడతారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గా దేవుని బిడ్డలు కేకలు పెడుతూ మాట్లాడకూడదు అరవకూడదు రంకిలు వేయకూడదు బాగా కోపం వచ్చేస్తుందండి కుట్టేలు అనిపిస్తుందండి అంటారు చాలామంది అసలు దేవుని బిడ్డలేనా అలా ఉండకూడదు చూద్దాం ఒకసారి ఎఫ్సి నాలుగు ఇరవై తొమ్మిది చూద్దాం మనము ఒకరికొకరము అవయవములై ఉన్నాము కనుక మీరు అబద్ధమానుట మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాట్లాడవలను కోపడి కానీ పాపం చేయకండి మేము ఎక్కడ కోపం వస్తుంటే మనిషికి అబద్ధాలు అడితే కోపం వచ్చేది నాకు సరన కోపం వచ్చేది అబద్ధాలు అంటే పురుగు వానితో కూడా అబద్ధం ఆడకరా నాయన అంటే ఇంట్లో వెళ్తే అబద్ధం ఆడేస్తుంటారు 
ఇంట్లో వాళ్ళతో అబద్ధం చెప్పేస్తా భర్తతో అబద్ధం ఆడేస్తుంది భార్య ఎంత ధైర్యం అలాగే ఈవుకు తగ్గట్టు ఆయన కూడా చేస్తాడు ఆయన అబద్ధాలు చెప్తుంటాడు నీ తిక్క కుదరాలంటే నీ సంగతి చెప్తా ఉంటే ఆయన కూడా కొన్ని కొన్ని అబద్ధం చెప్తుంటాడు ఈవు చేయబట్టి కనుక అబద్ధాలు మాట్లాడమాకండి సత్యమే చెప్పాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ ఏమి పురుగు వానితో కూడా సత్యమే మాట్లాడలే సత్యమే పలుకువలను మరి ఇంట్లో వాళ్ళతో ఏముందిరా నేను ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా అబద్ధాలు చెప్పేస్తున్నాం అని అంటారా అబద్ధాలు మాట్లాడమాకండి ఓకే కనుక కోపడండి కానీ పాపం చేయమాకండి అబద్ధం ఆడినప్పుడే కోపం వస్తుంది ఎవరికైనా మనిషికి చెప్పు ఉన్నదో నడి చెప్పు జాలి ఎందుకు అంత బాధ నీకు కనుక కోపం పడుడి కానీ పాపం చేయకుడి అని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక నీ పొరుగు వాంత కూడా అబద్ధం మాట్లాడక అబద్ధం మాట్లాడితేనే కోపం వస్తుంది సరే పొరుగు అబ్ అబద్ధం ఆడవా బయట వాళ్ళతో కానీ ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా అబద్ధం ఆడేస్తావుగా కొందరు దేవుడు కూడా మోసం చేసేస్తుంటారు ఓ మాట చెప్పిన బైబిల్లో పేత్రి గారు కూడా దైవాత్మ కలిగిన వ్యక్తి వాళ్ళ ఎదుటికి వచ్చి అనన్య చెప్పారు అబద్ధం చెప్తున్నారు అక్కడ దేవునికి అది విరుద్ధంగా పాపమే కదా మరి సేవకుడు అబద్ధం మాట్లాడచ్చా మీ పొలం ఇంతకే అమ్మారా అవును ఎందుకునైనా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తున్నావు అన్న వెంటనే ప్రాణం విడిచడం అంటే ఆయన పాదాల దగ్గర దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అంటే ఎవరితో అబద్ధం ఆడుతున్నావు నువ్వు నిన్ను కన్న తండ్రి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు ఎదుటే నువ్వు నిలబడి ధైర్యంగా అబద్ధం చెప్పొచ్చా ఎవరు కళ్ళు కప్పుదామని ఎవరు మోసం చేస్తున్నావు ఏమి చూడు మా విషయంలో కూడా నేను ప్రేమించి సహాయపడినప్పుడు నా మీద అబద్ధం చెప్పినారు నా ఇంటి వారి అబద్ధం చెప్పినారు చెప్పినప్పుడు చాలా హృదయం గాయమైపోయింది దేవా నీ సహోదరుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు సహోదరుడు అంటే ఎవరు తెలుసా సంఘములో నీ సహోదరు అంటే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన బిడలు నీ సహోదరుడు కాదా అంటే ఒక తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టిన బిడలేనా సహోదరుడు సహోదరి ఏసే రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి ఒక్క కుమారుడు కుమార్తె నీకు నాకు కూడా సహోదరుడు నీకు అన్నయ్యే నాకు అన్నయ్యే ఓకేనా నీకు అక్క నాకు అక్క నీకు చెల్లి నాకు చెల్లి అది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సహోదర భావం కలిగి మనం చూ చూడాలి తప్ప చెడ్డ భావంతో చూడకూడదు కనుక సంఘంలో ప్రభు నమ్మిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా మనకు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఆ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లి ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నారా సమస్యలో ఉన్నారా సహాయం చేయి అన్నాడు ప్రభు వారు అలా నేను కూడా కొంతమందికి సహాయం చేసినప్పుడు నా మీద అబద్ధాలు వేసి నిందలు వేసి రకరకాలు క్రియేట్ చేశారు దేవునికి చూ స్తోత్రం ప్రభు మీరే చూసుకోండి వారు దుష్టికి చోటిచ్చారు కనుక అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు అని నీ చేతులు పెట్టి మీరే చూసుకోండి అన్న విడిచిపెట్టేసినాం ఇక సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టినాం మేము ఇక ఏ కోర్టులకు వెళ్ళా ఏ దేనికి కూడా ఇక మేము చోటు ఇవ్వలేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రమే చోటు ఇచ్చాం మా హృదయంలో ఆయన మాత్రమే ఆశ్రయించి మేము ముందు కొనసాగుతున్నాం దేనికి మహి కలిగిన గాక ఏమండి రకరకాలుగా ఎన్నో ఆలోచనలు చెప్పినారు మాకైతే మీరు అట్లా చేయండి ఇట్లా చేయండి వాళ్ళకని మేమేమి చెయ్యం నీతి గల న్యాయాధిపతి మేము సేవించేవాడు మేము ఆరాధించే దైవము మాకు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో నా తండ్రి అన్నీ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన అగ్నిజ్వల కను దృష్టి మా మీద నిలిచినది కనుక మాకే భయం లేదు ఏ దిగులు లేదు ఆయన మా హృదయంలో నిచ్చి నివాసి అయి ఉన్నాడు ప్రభు మాతోనే ఉన్నారు మాలోనే ఉన్నారు మన ఒక బ్రదర్ గారు ఒక మంచి సేవకులు మనిషిని చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆయన ఎదురుగా నేను ఉన్నా చాలామంది సేవ పెద్ద పెద్ద సేవకులు వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప సేవకుడైనా ఇప్పుడు చూడలే నేను అనుకోకుండా ఒక బ్రదర్ గారు మమ్మల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ సేవకుడి నుంచి వచ్చే మాటలు వినడానికి ఆసక్తి కలిమి వెళ్ళాం లాస్ట్లో అందరూ వెళ్ళిపోయినారు సేవకులందరూ ఆయన ఎట్లయినా కలవాలని చెప్పేసి అని బ్రదర్కి చెప్పినప్పుడు ఆ బ్రదర్ గారు చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు తో చోటిచ్చి ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధ దుఃఖపరచకుండా 
ఎల్లప్పుడూ ఆయన సంతోష పెడుతూ ముందుకు సాగుతున్న బిడ్డల్లో నుంచి ప్రభువారు మాట్లాడుతుంటారు ఎవరితో ఎవరు హృదయం అయితే ప్రభు పట్ల ఆసక్తి కలిగి తన తట్టు చూస్తూ ఆశతో ఆకలి దప్పి కలిగి చూస్తూ ఉంటుందో ఆ ప్రాణము ఆ ప్రాణం తృప్తిపరచడానికి ప్రభువారు ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నువ్వు ఇలాగ ఆశిస్తున్నావు కదా ఇది చేస్తున్నాడు ప్రభువారు ఇది మీకు ఇచ్చారు ఏది రకరకాల చాలా చాలా మాట్లాడిన నాతో మాట్లాడారు పరిశుద్ధాత్మదుడు తనలో ఉండి మాట్లాడారు అవన్నీ మీకు చెప్పట్లేదు కానీ అవన్నీ నిజము అవన్నీ వాస్తవం ప్రభువారు నాతో మాట్లాడినారు నాకు చెప్పిన అన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ మరి తిరిగి ఆయనలోంచి నాతో మాట్లాడుతున్నారు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన తనలో ఉండి మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా నేను స్వీకరించాను నమ్మాను అవును ప్రభా నువ్వు నాతో మాట్లాడి నిజం నేను నమ్మా నాతో మాట్లాడినారు మరొక సేవకుల నుంచి కూడా మాట్లాడారు దీనికి మేము కనుక మేము భయపడవలసిన అవసరం ప్రభు మాతోటే మాలోనే ఉన్నారన్నప్పుడు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరిలో ఉంటారు కోపానికి అబద్ధానికి చోటు ఇవ్వకుండా ఏమండి పరిశుద్ధాత్ముడు నివసించటానికి ఇది నివాస స్థలముగా ఎప్పుడైతే ఆయన కొరకు ప్రత్యేకపరిచి ఆయనకి ఇచ్చేస్తా ఇది ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధిని యొక్క మరి దేవాలయం పరిశుద్ధ స్థలం ఇది ఇదే సింహాసనం ప్రభుకి ఈ హృదయం అనే సింహాసనం మీద ఆయన ఆశీర్లై ఉన్నారు ఈయనకు తప్ప మరొకడు చోటు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని రోషం కలిగి ఎవరుంటారో వారిలోకి వచ్చి కొలువై ఉంటారు అంతే తప్ప ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ కోపడుతూ అరిసేసి కేకలు పెట్టేసి అబద్ధాలు చెప్పేసి ఎవరితో దేవునితో ఇప్పుడు సేవకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు నేనున్న నువ్వు నా ఎదుటికి వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నది నాలో ఉన్నవాడికి తెలీదా అప్పుడు నాకు చూపిస్తాడు ప్రభువారు హాలలు అలాగే ఆ సేవకుల నుంచి కూడా మాట్లాడారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక పేతురి దగ్గరకు వచ్చి అబద్ధం ఆడుతుంటే పేతురి గారికి నువ్వు చెప్పేది వారిలో ఉన్న దైవాత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనలో కొలువై ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్ములకు చోటిచ్చారు హృదయములు వారు ఆ ప్రభు కొరకే బ్రతికిన సేవకులు వారందరూ కూడా మరి వారికి బయలుపరచడా ప్రభువారు ఆయనకి తెలీదా ఏమి ఇంతకే అమ్మ అమ్మే వాడినప్పుడు ఇంతకే అని చెప్తున్నాడు ఎందుకునైనా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరుస్తున్నావు అన్నప్పుడు పాపను ప్రాణం విడిచేసాడు మరలా కాసేపటికి ఇంత తీసుకెళ్లి పాత పెట్ట పాత పెట్టకు తీసుకెళ్ళినారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళేసరికి ఇంకా రావట్లేదు భర్తను భార్య వచ్చినది ఆమె వస్తే అడుగుతున్నారు ఈయన పేతురి గారు ఆ యొక్క ఆ భూమి అంతకే అమ్మారమ్మా ఆ పొలం అన్నప్పుడు అవునయ్యా ఇంతకే అమ్మం ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరుస్తున్నారు అలా అనేసరికి ఆ భర్త ఎక్కడైతే పాత పెట్టబడి అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె కూడా ఆమె కూడా మరణించింది అంటే ప్రాణం విడిచేసింది కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరైతే సంపూర్ణంగా ప్ర ప్రభువుకి హృదయంలో చోటిచ్చి ఆయన మాత్రమే ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధిస్తూ ఆయన భయభక్తులు కలిగి ప్రతి విషయంలో కోప్పడకుండా ఏమి దేవునికి అసహ్యమైన పనులు చేయకుండా ఇష్టపోయే మాటలు మాట్లాడుకోకుండా యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరిలో ఉంటారంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రణాళికలు ఆయన ప్రణాళికలో ఉన్న సేవకుల్లోనే కొలువై ఉంటారు వచ్చి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలుయ అబద్ధాలు మాట్లాడకూడదు కోప్పడకూడదు ప్రభు మాట్లాడతారు అదే సమయంలో ఆ పాసగత్ మాట్లాడిన అందరూ వెళ్ళిపోయినారు ఇంకొక పాస్ట్ గారిని కలవడానికి మీట అవడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో నుంచి దేవుడు వచ్చినారు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను బయటకు రాబోయే సమయానికి ప్రభు నాలో నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు పేరు మాకు తెలియదు అసలు పేరు పెట్టి పిలిచి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నాకు తెలిసేమో వాళ్ళ పేరు అని నాకు తెలియదు వాళ్ళు అసలు ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హల్లలుయ పరిశుద్ధాత్మకు తెలియదా పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉన్నారని నీకు తెలియదా గ్రహింపు లేదా వివేచన లేదా వివేకం లేదా ఆయన ఉన్నప్పుడు అబద్ధం చెప్పకూడదు ఆయన ఎదుట ఇప్పుడు ఎవరు ఎదుట అబద్ధం చెప్తున్నారు వెళ్ళెళ్ళి దేవుడు ప్రణాళికలో ఉన్న సేవకుడు పేతురి గారి ఎదుట నిలబడి వారు అబద్ధం చెప్తున్నారు ఇంతకే అబద్ధం చెప్పలే మరి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచలే ఎంత రోషం కలిగిన సే అంత పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి ప్రభుని వెంబడించిన భక్తులు వారు మరి బయలుపరచడా ఈదని అని కూడా బయలుపరిచారు అంత పరిశుద్ధముగా ఆయన నీతిని అనుసరించి ఏమి నడుస్తున్న సేవకులు బయలుపరచ బయలుపరచ డెఫినెట్గా బయలుపరిచాడు ప్రభు వారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక 
అలాగ ఎంతో మందిని చూపిస్తూ ఉంటారు ప్రభు వారు అలాగని వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళని అనుకోం కానీ వాళ్ళ కోసం కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేయడానికి మమ్మల్ని నిలబెట్టాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే శరీరులు అందరూ బలహీనులే ఏమో ఏ సమయంలో ఎట్లా ఉంటామో మనుషులం కాబట్టి కనుక ఒకరి కొరకు ఒక ప్రార్థన చెయ్యాలి ఒకరి కొకరము అవయవములై ఉన్నాము కనుక మీరు అబద్ధం అంటే మాని ప్రతి వాడును ఏం మాట్లాడ ఏమి మాని అంటే అబద్ధం మాట్లాడకూడదు అంట అబద్ధం అంటే మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగు అంత సత్యమే మాట్లాడవలను కోపడని కానీ పాపం చేయమాకండి కోపడు కానీ పాపం చేయమాకు ఏం పాపం చేస్తున్నాడు కోపమే పాపం నాయన తన కోపమే తనకు శత్రువు చూడండి కోపడతారు ఇష్టానుసారంగా చీల్ చెండాడేస్తారు భార్యల్ని చివరికి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు పాయిజన్తో చచ్చిపోతుంటారు చూసారా సాతన అలా వాడుకుంటాడు చూసినారా గమనించట్లా ప్రజలైతే ఎంతోమంది భార్యలను విసుగు చెంది ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కోపడిపోయి లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన మాటలు విని లేకపోతే లక్క చెప్పిన మాటలు వినేసి ఏమి భార్య మీద విసుగు చెంది కొట్టేసి వెళ్ళిపోయి మొదటి దాకా సచివని భర్త లేరు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఈ దినానైతే ఎంతమందిని చూసిన నేనైతే ఆ భార్యలు ఫోన్ చేసి ఏడవడం కనుక తన కోపం తనకు శత్రువు అయిపోయింది అంటే తను ఏం చేస్తున్నాడు తెలియదు తనకు తానుగా చనిపోతున్నాడు ముందు తాగి అంటే అలా చంపించేస్తున్నాడు సాతనకు చచ్చిపెట్టాడు చేస్తున్నాడు అంటే ఆత్మ మరణం లేదు శరీరాన్ని చంపించేస్తున్నాడు మనం అంటే బాడీని ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఏమైనా సరే తన ఆత్మ నరకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోవాలి సాతనకుడు ప్లాన్ అది కనుక పా కోపడానికి పాపం చేయమాకండి కోపడని ఎంతవరకు ఉండాలంట సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మాత్రమే చూడండి సూర్యుడు అస్తమించే వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండకూడదు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక ఇప్పుడు ఉదయాన్ని కోపం వచ్చిందనుకో మర్చిపో విడిచిపెట్టి కొంతమంది కోపాన్ని హృదయంలో పెట్టేసుకుని కక్ష సాధిస్తూ ఉంటారు రోజులు కాదు సంవత్సరాలు తరబడినా కూడా ఆ హృదయంలో భద్రపరిచేసుకుంటే ఇంక పరిశుద్ధాత్మ ఉండడు నీ హృదయంలో అస్సలు ఉండరు ప్రార్థన చేత వేసి నీ ప్రార్థన అసలు ఆలకించడు ప్రభు వారు ఆలకించరు నువ్వు భ్రమ పడుతున్న ఆ ప్రార్థన ఆలకించేస్తున్నాడని నన్ను దర్శించండి దర్శించరు అసలు సాతన దర్శిస్తున్నాడు నేను ఒక మాటలా చెప్పాలండి దేవుని యొక్క దర్శనం చూసిన వాడు నిజంగా బ్రతుకు మారిపోవాలంట హలలు వాడు కోప్పడ్డు పాపం చేయడు పాపం అంటే అబద్ధం అంటే పాపం అందుకే చూడు ఎందుకు దేవుని క్రోధంగా పాపం చేస్తున్నారు ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరుస్తున్నారు అబద్ధమే పాపం అది కోపం అంటే పిల్లలు అల్లరి చేసినప్పుడు తండ్రి గద్దిస్తాడు గట్టిగా కేకలు వేస్తాడు రంకిలు వేస్తాడు రే నీకు భయం ఉందా చెల్లిని కొడుతున్నావా చెల్లి పెన్సిల్ తీసుకున్నావా చెల్లి నేడిపిస్తున్నావా అని ఆ బెత్తం పట్టుకునే సరికి డాడీ చెల్లిని కొట్టండి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ అని ఏడుస్తాడు ఆ చిన్నవాడు అవునా చిన్నపిల్లలు చూడండి ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటూ గిచ్చుకుంటూ ఉంటారు పిల్లల ఇంట్లో అప్పుడు తండ్రి గద్దిస్తాడు ఆ గద్దింపుకి పిల్లలు భయపడిపోతారు మరలా కొట్టుకోరు గద్దించలేదు అనుకో ఇంక రోజు కొట్టుకుంటూ ఏమి ఏడ్చుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు కనుక తండ్రిగా ఒక గద్దింపు గద్దిస్తే లోబడిపోతాడు బిడ్డ దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కొంతమంది దేవుడు గద్దించినా కూడా ఏ మాత్రం గద్దింపు గ్లోబడరు కానీ కోపాల మానరు ఏమి అరవడాల మానరు బూతులు మానరు అబద్ధాల మానరు ప్రార్థన చేస్తారు ఎట్లా ప్రార్థన ఆలకిస్తారు ప్రభు వారు అందుకే మొన్న వాక్యంలో ఒక మాట చెప్పాను నేను రోషం కలిగిన నా తండ్రి కుమార్తెను మరలా మీ ఇంట భోజనం చెయ్యి నేనని చెప్పి ఎవరికి మా డాడీకి నా కన్న తండ్రికి తల్లికి నేను తిననగాక తినను ఎందుకు ఒక్క మాటలో అంత రోషం వచ్చేసింది నాకు వాళ్ళన్న మాటలకి కొన్ని విషయాల్లో కానీ లోకంలో జీవిస్తున్నాక లోకానుసారంగా ఆలోచించారు కాబట్టి అది క్షేమంగా చూస్తున్నారు కానీ నేనైతే దేవుని వైపు చూస్తున్నాను నేను దేవుని తట్టు నా ఆత్మను ఎత్తి నా మనసు ఆయన తట్టు త్రిప్పి నేను ఆయన చూస్తున్నప్పుడు అదంతా వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు కానీ వీళ్ళకైతే చాలా టేస్ట్గా ఉంది అది అబ్బా అది ఉంటేనా అనుకుంటున్నారు మేము వచ్చి అని విసర్జించాం దాన్ని మేము విసర్జించినప్పుడు మీకెందుకు అది మాకు లేనప్పుడు మాకు అలాంటి అవసరం లేదు మాకు శ్రేష్టమైన మా ప్రభు ఇచ్చారని మేము నమ్ముతున్నాం అని ఆ మాట విషయంలో నేను రోషం వచ్చి ఆ మాట చెప్పే అలాంటి పనులు మేము చేయం కాక చెయ్యం మీ మాట వినము కాక వినము నేను నా తండ్రి కుమార్తెని ఎవరితో నాకు జన్మనిచ్చిన మమ్మీ డాడీకి చెప్తున్నా నేను నా ప్రభు నిమిత్తమై 
మీరైతే ఇక సంకలం వేసుకుంటామో అని పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోతారు ఏం మా సిస్టర్ గారు అలాగే వెళ్ళమంటారు పోనీ దేవునికి మహిమ మీరు ధన్యులే ఓకే అందుకని నేను ఆ మాట చెప్పినప్పుడు చాలా ఏడ్ చేస్తున్నారు అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా మా తప్పు అయిపోయిందమ్మా క్షమించమ్మా మీరు ప్రభుని అడగండి ఎన్నిసార్లు ఒకసారి రెండుసార్లు మీరు మీ ప్రార్థన ఆలకించరు ప్రభు అని చెప్పేసి ధైర్యంగా చెప్పేస్తాను నేను మా కోసం చేయమాకండి మీ ప్రార్థన ఆలకించడు ప్రభు వారు అని ఎందుకంటే ప్రభు వారు లేఖనాలు చెప్పినే నమ్ముతాను నేను ఆయన నా హృదయం నుంచి మాట్లాడే మాట ప్రతిదీ నమ్మేస్తాను నేను హాలలు అయ్యా నాకు తెలుసు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారని నా హృదయం ఎట్లా ఉందో నాకు తెలుసు నా ప్రభుకు తెలుసు అందుకే హృదయ అంతరంగ రహస్యములు గ్రహించి దేవుడు కనుక నేను ముందే చెప్పేస్తా ప్రభు మేము బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా మా హృదయ తలంపులన్నీ కూడా నీకు ఇష్టముగా ఉండును గాక ఇష్టముగా మార్చేసుకోండి మా మీద మాకు ఎలాంటి అధికారం లేదు మమ్మల్ని కంప్లీట్గా మీకు సరెండర్ చేసేసుకున్నాం మమ్మల్ని మీకు అప్పగించేసుకుని మీదే బాధ్యత అని చెప్తే నేనైతే మరి మీరు అందుకే కోపడం మాకు విరోధంగా మాట్లాడిన మా మేము కోపడం కేకలు వెయ్యం వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పం మేము ప్రార్థన చేస్తాం అంతే కేవలం ప్రార్థన 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 క్షమించడం క్షమించడం ప్రేమించడాక ప్రయాసపడతాం ఎక్కువ ఫోన్ చేసి మాట్లాడను అసలు ఫోన్ చేయరు దేవుడు దేవుడు అంటారు ఎస్ మాకు దేవుడు ఇంపార్టెంట్ మీరు కూడా కావాలి అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడతాం ఎట్లా ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఆయన మాట్లాడాలి అమ్మా నాన్న కాబట్టి మాట్లాడతాం కానీ ఎక్కువగా నేను మాట్లాడను కొంతవరకే ఎక్కువగా మాట్లాడితే మరలా లోకంలో మాటలు చెప్తా ఉంటారు కనుక నేను విన్ను వాళ్ళు ప్రభు నమ్ముకున్నారు నేను నమ్ముకున్నా ఏంటి నీకు వాళ్ళకి తేడా పరిశుద్ధ దుఃఖపరచకుండా ఉండడమే పరిశుద్ధునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు అందుకే భూసంబంధమైన వాటిని మనసు ఉంచొద్దు పైన ఉన్న వాటిని చూడండి అంటున్నాడు ప్రభు వారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక మీకేది కావాలి నాకు తెలుసు ఎందుకు వ్యర్థమైన దాని గురించి అరుస్తూ కోపడుతుంది నాది నీదని కేకలు పెట్టుకుంటూ గొడ గొడవలాడుతున్నావు అంటాడు ప్రభు వారు కనుకని అబద్ధానికి చోటు ఇవ్వకూడదు మాయ మాటలు చెప్పకూడదు నటించకూడదు సేవకుల ముందు అందుకే నేను రోషం కలిగి దేవుని సేవకురాలని చెప్పాను మా డాడీ ముందు అయితే అసలు నీళ్ళు ఏడ్ చేసినారు హాలలు ప్రభు నిమిత్తమై రోషం కలిగిన దానను అంట నేనైతే హలలు అంతే తప్ప మీరు ఇస్తారేమో దేహనుకుంటా నిలబడడానికి రాలా ఇక్కడికి నా ప్రభు నిమిత్తమై అని చెప్పాను నేనైతే దేవునికి మహిమ కలుగుని చూడండి ఏదో స్పాన్సర్ చేయడానికి ఎవరెవరు ఏదో ఫోన్ చేస్తున్నారు చేద్దామని వస్తున్నారు ఇంటికి వస్తున్నారు కొంతమంది ఎందుకు ఇస్తున్నారు నాకు చెప్పండి అంటున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంటే మన టీవీ స్క్రీన్ మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నా చూసి ఇస్తున్నారా అమ్మ లేదమ్మ లేదు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని టీవీలు చూసినప్పుడే దేవుడు మా హృదయాన్ని తీర్చారు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది మీకు కానికి ఇవ్వాలనిపించింది అని నేను రాత్రి కూడా ఒక సహోదరుడు వచ్చి ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక మాకొద్దండి కానుకలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు అకౌంట్ నెంబర్ చూసి ఇస్తున్నారా మీరు అని అన్న అని చాలా అసలు ఎట్లా ఇక చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్న అమ్మ అన్నారు అవును ఎందుకు ఇస్తున్నారు నేను తీసుకోనని చెప్పి అప్పుడు చెప్తున్నారు ఆయన ఆయన పట్ల దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆయన హృదయాన్ని ఎప్పుడు తెలిసినారంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎక్కడికి వెళ్తారంటే ఆ వెళ్ళే ప్లేస్ అన్నీ కూడా చెప్పారు నాకు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎలాంటి వ్యక్తుల వాళ్ళని అడుగుతున్నా నేను నాకు తెలుసు అయినా నేను అడుగుతున్నా ఏం సాక్ష్యం చెప్తారు వాళ్ళ కోసం అని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక డబ్బుల కోసం మేము సేవ చేయట్లేదు ఏమి ఏదో ఆశం చేయట్లేదు కానీ మీ ఆత్మలు చెరపట్టి ప్రభు రాజ్యంలోకి తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఒక దిన అన్న హలే లూయా నా ద్వారాగా హృదయంలో తెరవబడాలి హృదయము తెరవబడుతూ ఉండగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ దేహంలో తిష్ట వేసిన శరీరంలో తిష్ట వేసిన ఏంటి ఎముకుల్లో ఎక్కడెక్కడ తిష్ట వేసిన ప్రతి బలహీన దురాత్మలు పారిపోతుంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ చోటు ఇవ్వకుండా ఏమి దుష్టత్వం దుర్మార్గానికి అబద్ధాలకి చోటిచ్చినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ హృదయములు నిలిచి ఉండరుగాక ఉండరు చాలా ప్రయాసపడాలి మరలా నువ్వు ఒకసారి వెలిగించడం మరలా నువ్వు చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత వేస్ట్ ఇక చల్లగా వెచ్చగా ఉండ ముల్లు వెచ్చగా ఉంటే వేస్ట్ ఉమ్మేస్తాడు ప్రభు వారు వేస్ట్ ఇక తర్వాత ఇక కనుకనే నువ్వు మండుచునే ఉండాలి ఎల్లప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి బలముతో వదించి సూర్యుని వెళ్ళి ఉండాలి రోషం కలిగి పరిశుద్ధాత్మ చోటిచ్చి ఓకేనా 
అబద్ధాలు మాట్లాడకండి పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచమాకండి కోపడుతున్నావు సరే కానీ ఆ కోపము సూర్యుడు అస్తమించు వరకు నిలిచి ఉండకూడదు అంటే నీ కోపం వెంటనే విరమించుకోవాలి క్షమించు బ్రవ్వా అని చూడండి ఆ బిడ్డనే కేకలు వేసాడు గద్దించాడు కోప్పడ్డాడు తర్వాత వాళ్ళ ప్రేమతో తీసుకోవట్లే దేవుడు ప్రభు తీసుకుంటారు అలాగే ఆ తండ్రి కూడా తీసుకున్నాడు ప్రేమతో అలాగే నీవు నేను కూడా కోపడి వెంటనే విరమించేసుకోవాలి కానీ ఆ కోపం అలాగే నిలిచి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది చూద్దామా ఆది కాండము నాలుగు ఆరు నుంచి చూద్దాం కయ్యను హేబెల్ అని అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి హేబెల్ ఏమో గొర్రెలు కాపరి కయ్యనేమో భూమిని సేద్యపరిచేవాడు వ్యవసాయకుడు ఇద్దరు కూడా దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగిన బిడలే చూడండి ఇప్పుడు ఉండట్లా అందరు భక్తులే మందిరానికి వెళ్ళిపోతున్నారు బలవంతం చేత తీసుకొస్తుంటారు కొంతమంది కానుకలు అయితే ఏ మా బుర్ర తినేస్తాడండి ఫాస్ట్గా డబ్బులు డబ్బులని ఇవ్వాలండి ఇవ్వకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా అని భారముతో వేదనతో దిగులతో పట్టుకెళ్తారు కానీ ప్రేమతో నీ కలిగిన దాంట్లోనే ప్రేమతో శ్రేష్టమైన తీసుకెళ్ళు మేము అడగకూడదు సేవకులుగా ప్రభు ఎక్కడ అడుగుని అనలా దేవుడు నువ్వు కష్టపడి ప్రయాసపడి పనిచి నేను నన్ను పోషించడానికి నేనిస్తాను శ్రేష్టమైన ఫలితపాలం అంటాడు ప్రభు వారు పిలుస్తున్నాడు నమ్మదగిన వాడు కాదా మా అకౌంట్ నెంబరు పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిను గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్